क्या डिफरेंस होता है पेरीमीटर एरिया में दोस्तों क्या आप बता सकते हो अगर किसी फील्ड की फेंसिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है तो मैं उस फील्ड का पेरीमीटर फाइंड करूं कि एरिया फाइंड करूं अगर मुझे रूम में कारपेट बिछाना है तो मैं उस रूम का पेरीमीटर फाइंड करूं कि एरिया फाइंड करूं क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं पेरीमीटर एंड एरिया के इन सारे सवालों और कंफ्यूजन का जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा सो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्ट वॉट इज पेरीमीटर वॉट इज एरिया वॉट आर द डिफरेंट रीजन एम दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर की पेरीमीटर किसको बोलते हैं पेरीमीटर इज अ टोटल लेंथ अराउंड अ क्लोज फिगर यस दोस्तों पेरीमीटर एक लेंथ है और लेंथ कितने डायमेंशन में होती है इट्स अ वन डायमेंशन क्योंकि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर तो वैसे ही पेरीमीटर भी एक लेंथ है लेंथ किसकी लेंथ है बाउंड्री की लेंथ है जो भी शेप है उसकी बाउंड्री की लेंथ है तो वो भी वन डायमेंशन होगी और उसके भी यूनिट्स सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में होंगे चलिए दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं मैंने इधर कोऑर्डिनेटर लिया हुआ है अगर इस कोऑर्डिनेटर का मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा आप बोलोगे कि इसका पेरीमीटर फाइंड करना है उसका मतलब इसकी बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है यानी इसमें बाउंड्री में क्या है ये तो बाउंड्री में साइड्स है यानी ये चारों साइड का क्या करना पड़ेगा हमको एडिशन करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों करते हैं सबसे पहले इन चारों का एडिशन सिक्स प्लस टेन प्लस सेवन प्लस फाइव तो सिक्स प्लस टेन सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सेवन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस फाइव क्या होगा ट्वेंटी एट अभी ट्वेंटी एट तो लिख दिया लेकिन ट्वेंटी एट यूनिट कौन सा लिखेंगे तो दोस्तों जो भी साइड दिए सभी सेंटीमीटर 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 और सेंटीमीटर में यानी इस इसका इसका पेरीमीटर क्या होगा ट्वेंटी एट सेंटीमीटर दोस्तों इन पेरीमीटर इन एरिया यूनिट आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट यूनिट पे दोस्तों फोकस करना बहुत जरूरी है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरिया एरिया किसको बोलेंगे एरिया इज अ टोटल रीजन इंक्लोज बाय अ प्लेन फिगर यानी जो भी फिगर है वो जितनी जगह रोकता है ना जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है जितनी जगह रोकता है उसको उसका एरिया बोलेंगे चलो दोस्तों तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर मैं वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर मैं अगर मैं लाइन ले लेता हूं अगर इस लाइन को इफ आई मूव दिस लाइन मूविंग दिस लाइन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वन सेंटीमीटर यानी इस लाइन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वन सेंटीमीटर क्या करना है मूव करना है और लाइक अ पेन ब्रश जैसे पेन ब्रश को ऐसा ऐसा करते हैं ना वैसे ही तो इसको मैं वन सेंटीमीटर अगर मैं ऐसे मूव करूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये क्या बन गया दोस्तों यस yes, ये क्या बन गया इस स्क्वायर यानी अगर वन डायरेक्शन में किया मूव किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये क्या बन गया स्क्वायर बन गया यानी एरिया का यूनिट्स हमेशा स्क्वायर में होता है स्क्वायर यूनिट में होता है यानी इसका एरिया कितना होगा दोस्तों इसका एरिया होगा वन सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि वन सेंटीमीटर ये भी वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर यानी वन सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा आप बोलोगे दोस्तों कि अगर इसमें वन वन सेंटीमीटर लिया सर अगर वन सेंटीमीटर की जगह अगर मैं मीटर लेता तो तो अगर मैं मीटर लेता तो मेरा यूनिट होता स्क्वायर मीटर अगर मैं किलोमीटर लेता तो यूनिट होता स्क्वायर किलोमीटर चलिए दोस्तों एग्जांपल के थ्रू एक रेक्टेंगल का एग्जांपल लेता हूं उसके थ्रू उसका एरिया फाइंड करते हैं सपोज अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूं अगर रेक्टेंगल में इसकी लेंथ फोर सेंटीमीटर लेता हूं और सॉरी इसकी ब्रेथ फोर सेंटीमीटर लेता हूं और इसकी लेंथ सिक्स सेंटीमीटर लेता हूं तो इसका एरिया क्या होगा तो जैसे इधर वन वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर था वन सेंटीमीटर स्क्वायर वन इंटू वन वन सेंटीमीटर स्क्वायर था इसका एरिया तो फोर फोर इसकी ब्रेथ और सिक्स उसकी लेंथ यानी फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स कितना होगा यस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि दोनों तरफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप दोस्तों बोलोगे सर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका मतलब क्या है क्या मत, क्या मीनिंग होता है इसका 
तो दोस्तों अगर 24 सेंटीमीटर इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इसका एरिया है तो यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वाले यानी ऐसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वाले बॉक्स 24 बॉक्स अगर इसके अंदर क्या हो जाएंगे फील हो जाए ना उतनी जगह है इसमें ऐसे हम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले बॉक्स इसके अंदर फील कर सकते हैं या, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंट, वन सेंटीमीटर स्क्वायर वाले बॉक्स यानी 24 ऐसे बॉक्स जितनी जगह रोकेंगे ना उतनी जगह इस रेक्टेंगल ने रोकी हुई है दोस्तों दूसरा और एक कंफ्यूजन दूर करते हैं कब पेरीमीटर फाइन करना कब एरिया फाइन करना चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू उसको भी समझते हैं चलिए इसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू समझते हैं रमेश भाई रमेश भाई का एक अच्छा खासा घर था उनके दो गार्डन थे एक बड़ा गार्डन एक छोटा गार्डन अभी उनको एक दुविधा थी वो एक काउ से बड़े परेशान थे वो जब कभी भी घर के अंदर जाते थे वो काउ क्या करती थी उनके बड़े वाले गार्डन का घास खाने लगती थी अभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए उन्होंने उनके दोस्त सुरेश भाई को बुलाया सुरेश भाई ने बोला कि क्यों ना आप ये दोनों गार्डन में फेंसिंग करवा दो लेकिन रमेश भाई ने सोचा कि छोटे वाले गार्डन में तो काउ जाती नहीं है तो क्यों ना बड़े वाले गार्डन का ही फेंसिंग करवा देते तो उस बड़े वाले गार्डन को फेंसिंग करवाने के लिए उन्होंने फेंसिंग वाले बंदे को बुलाया और फेंसिंग वाले बंदे ने उसको उसका चार्ज रुपीज पर मीटर बोला रुपीज पर मीटर रमेश भाई को ये बात समझ में नहीं आई लेकिन सुरेश भाई ने उनको एक्सप्लेन किया कि 20 पर मीटर का मतलब है वन मीटर के रुपीज ट्वेंटी चार्ज क्या दोस्तों आप बता सकते हो कि ये जो बड़ा गार्डन है बड़े गार्डन का रमेश भाई को क्या फाइंड करना पड़ेगा पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा कि एरिया फाइंड करना पड़ेगा करेक्ट दोस्तों रमेश भाई को इसका पेरीमीटर फाइन करना पड़ेगा क्यों क्योंकि फेंसिंग तो कहां पे होने वाली है इसकी बाउंड्री पे होने वाली है और बाउंड्री की लेंथ फाइन करनी है तो क्या फाइन करना पड़ेगा पेरीमीटर फाइन करना पड़ेगा अभी पेरीमीटर कितना होगा इसका पेरीमीटर होगा कि ए सिक्सटी ए नाइनटी यानी सिक्सटी प्लस नाइनटी चारों चार साइड का क्या करना पड़ेगा एडिशन करना पड़ेगा सिक्सटी प्लस नाइनटी ए सिक्सटी है तो सामने वाली साइड भी कितनी होगी सिक्सटी और ये नाइनटी है क्योंकि रेक्टेंगुलर गार्डन है ये नाइनटी है तो सामने वाला भी नाइनटी तो सिक्सटी प्लस नाइन्टी सिक्सटी प्लस नाइन्टी यानी हो जाएगा थ्री हंड्रेड मीटर यानी इसका पेरीमीटर कितना आ गया थ्री हंड्रेड मीटर अगर वन मीटर का ट्वेंटी रुपीज चार्ज है तो थ्री हंड्रेड मीटर का कितना चार्ज होगा थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी अभी थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी यानी थ्री टू टाइम सिक्स जीरो 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 यानी रमेश भाई को इसके फेंसिंग की कॉस्ट कितनी पड़ेगी सिक्स थाउजेंड रुपीज चले दोस्तों अभी रमेश भाई को ऐसा हुआ कि अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया लेकिन एक दिन उन्होंने क्या देखा एक काउ उनके छोटे वाले गार्डन का घास खा रही थी यस yes, दोस्तों एक काउ उनके छोटे वाले गार्डन का घास खा रही थी तो अभी रमेश भाई ने रमेश भाई ने सोचा कि अभी छोटे वाले गार्डन में उनको फेंसिंग नहीं करवानी है क्यों ना वो छोटे वाले गार्डन में टाइल्स डलवा दे तो उन्होंने क्या किया कि एक टाइल्स वाले बंदे को बुलाया और टाइल्स वाले बंदे ने इसका चार्ज बोला रुपीज फोर्टी पर मीटर स्क्वायर क्या दोस्तों फोर्टी पर मीटर स्क्वायर अभी रमेश भाई को समझ में आ गया फोर्टी पर मीटर स्क्वायर यानी वन मीटर स्क्वायर का रुपीज फोर्टी चार्ज अभी दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि इस छोटे वाले गार्डन का छोटे वाले गार्डन का रमेश भाई को एरिया फाइन करना है कि पेरीमीटर फाइन करना है खरेक दोस्तों इस छोटे वाले गार्डन का क्या फाइन करना पड़ेगा एरिया फाइन करना पड़ेगा क्यों क्योंकि टाइल्स तो कोई बॉर्डर पे बाउंड्रीज पे थोड़ी लगानी है टाइल्स तो पूरी जगह पे लगानी है टाइल्स तो पूरी जगह पे लगानी है अगर पूरी जगह पे यानी एक एक जो भी रेक्टेंगुलर छोटा गार्डन है उस उस उसने जितनी जगह रोकी हुई ना वो पूरी जगह पे उनको क्या क्या लगाना है टाइल्स टाइल्स डलवानी है अभी उधर टाइल्स डलवाने का चार्ज तो बोल दिया वन मीटर स्क्वायर के रुपीज फोर्टी तो उनको इसका पेरीमीटर एरिया फाइन करना पड़ेगा अभी एरिया फाइन करने के लिए थर्टी मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी यानी एरिया इज इक्वल टू थर्टी मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी 
अभी थर्टी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी यानी थ्री टू टाइम्स सिक्स जीरो जीरो मीटर स्क्वायर यानी इसका एरिया कितना मिलेगा हमको 600 मीटर स्क्वायर अगर 1 मीटर स्क्वायर का रुपीज फोर्टी चार्ज है तो 600 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना होगा दोस्तों 600 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फोर्टी सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फोर्टी यानी सिक्स फोर टाइम्स ट्वेंटी फोर जीरो 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 यानी रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड पे करने पड़ेंगे अगर उनको इधर क्या डलवानी है टाइस डलवानी है तो दोस्तों आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि रमेश भाई को कब पेरीमीटर फाइंड करना है और कब एरिया फाइंड करना है आपको भी समझ में आ गया होगा दोस्तों कब हमको पेरीमीटर फाइंड करना है और कब एरिया फाइंड करना है जब कभी भी कोई बाउंड्रीज पे कुछ वर्क करना है तब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा जैसे कि अगर कोई टेब टेबल है अगर टेबल में अगर लेस लगानी है उसकी बाउंड्रीज पे लेस लगानी है तो उस टेबल का हमको पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा जैसे इसमें हमने एरिया फाइंड किया यानी टाइल्स डलवानी है तो टाइल्स तो पूरी एरिया में होगा यानी जितना जितना भी जगह है उस पूरी जगह पे टाइल्स लगने वाली है तो हमको उसका एरिया फाइंड करना पड़ा वैसे ही अगर रूम में अगर कारपेट डलवाना है तब भी हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा एरिया फाइंड करना पड़ेगा चलिए दोस्तों अलग अलग सेप्स के फॉर्मूलाज जानते हैं लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया In this chart, you can see that these are the shapes of polygon. These are the formulas of perimeter, and these are the formulas of area. Now let's take the first polygon rectangle. Now rectangle की बात करें दोस्तों तो rectangle में four side होती है. यानी perimeter उसका find करना है तो perimeter means sum of all its sides. यानी उन चारों side का क्या करना पड़ेगा हमको? एडिशन करना पड़ेगा इट मींस अगर एक साइड ए लेंथ है और ब्रेथ है यानी दो लेंथ हो गई और दो ब्रेथ हो गई यानी उन चारों का एडिशन एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी यानी टू एल प्लस टू बी अभी अगर मैं उसके अंदर से टू को कॉमन निकालता हूं तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी नाउ रेक्टेंगल का एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल के एरिया की बात करें दोस्तों तो एरिया यानी अगर ए हॉरिजॉन्टल लाइन और ए वर्टिकल लाइन उन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं यानी लेंथ एंड ब्रेथ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा एरिया मिल जाएगा उसको शॉर्ट में हम एल मल्टीप्लाई बाय बी भी लिख सकते हैं दोस्तों नाउ स्क्वायर 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 की बात करें तो स्क्वायर में स्क्वायर भी फोर साइडेड पॉलीगन है और उन चारों साइड का एडिशन यानी स्क्वायर में तो ऑल साइड्स आर इक्वल होती है यानी एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस इट मींस फोर मल्टीप्लाई बाय साइड फोर मल्टीप्लाई बाय एस भी लिख सकते हैं दोस्तों और उसका एरिया की बात करें तो एरिया में एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी उसको एस मल्टीप्लाई बाय एस भी लिख सकते हैं या तो उसको एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं यस दोस्तों एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम नाउ जम बिटो द ट्राइंगल अगर ट्राइंगल की बात करें तो देखो मैंने इधर एक ट्राइंगल लिया हुआ है अगर ए साइड ए ए बी और अगर ए सी है तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो जो बेसिक फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इट साइड यानी तीनों साइड का एडिशन वही क्या होगा इसका फॉर्मूला ट्राइंगल का नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात करूं दोस्तों तो ध्यान से इसको अगर मैं ए हाइट ले लेता हूं और ए बेस लेता हूं इट मींस वन हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग हाइट यस दोस्तों यानी अगर मैं ए बेस लेता हूं ए बी जो है ना ए अगर मैं बेस लेता हूं तो मुझे हाइट ए लेनी पड़ेगी यानी वन हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग हाइट उसके मुताबिक हाइट अगर मैं सी लेता तो अगर मैं हाइट चलती नहीं अगर मैं सी बेस लेता तो मुझे ऐसे ऐसे करके ए हाइट लेनी पड़ती दोस्तों और अगर ए लेता तो मैं अगर मुझे ए हाइट लेनी पड़ती नाउ सर्कल सर्कल इन अ सर्कल पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग द स्पेशल नेम दोस्तों पेरीमीटर ऑफ सर्कल का एक स्पेशल नेम है उसको क्या बोलते हैं हम सर्कम बोलते हैं दोस्तों सर्कमफरेंस नाउ सर्कमफरेंस इज इक्वल टू टू पाई आर और पाई डी नाउ एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर दोस्तों अभी आप बोलोगे पाई क्या है वॉट इज पाई 
पाई इज अ रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ सरकम फरंस एंड डायमीटर पाई क्या है रेशियो ऑफ सरकम फरंस एंड डायमीटर दोस्तों कोई भी आप डिफरेंट डिफरेंट सर्कल लेते हो अगर डिफरेंट सर्कल्स में अगर आप सरकम फरंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है ना वो ऑलवेज हमको सेम मिलता है दोस्तों वो रेशियो ऑलवेज हमको सेम मिलता है आप बोल के रेशियो क्या मिलता है तो रेशियो की वैल्यू हमको इ नंबर मिलता है लेकिन अगर उसको हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले तो पाइक की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या मिलेगी हमको 3.14 और वी कैन से 22 अपॉन 7 दोस्तों अब बात करते हैं पैरेलोग्राम की अगर पैरेलोग्राम की बात करें तो उसके लिए चलिए दोस्तों एक पैरेलोग्राम में लेता हूं ये रहा दोस्तों हमारा प्यारा सा पैरेलोग्राम अगर इस पैरेलोग्राम के एरिया की अगर मैं बात करूं तो क्या है बेस मल्टीप्लाई बाय कोरस्पोंडिंग हाइट उसका मतलब मैं अगर मैं ए बेस लेता हूं तो मुझे उसके कोरस्पोंडिंग हाइट ए लेनी पड़ेगी अगर मैं उसको ऐसे कर दूं अगर मैं ए बेस लूं तो तो मुझे उसके कोरस्पोंडिंग हाइट ए लेनी पड़ेगी दोस्तों यानी एरिया ऑफ द पैरेलोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय कोरस्पोंडिंग हाइट दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो इसका फार्मूला और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला मिलता है कैसे तो देखो अगर मैं ए पैरेलोग्राम ले लेता हूं ये पैरोग्राम ले लिया अगर इस पैरोग्राम को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं ऐसे तो ये क्या बन जाता है दोस्तों अगर ये पोर्शन ये जो आधा पोर्शन है वो क्या बन गया वो ट्रायंगल बन गया यानी एरिया भी हाफ हो जाएगा यानी देखो आप ध्यान से के बेस मल्टीप्लाई बाय कोरस्पोंडिंग हाइट ये पूरा पैरोग्राम का एरिया है उसको डिवाइडेड बाय 2 करो तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करो तो वो फार्मूला बन गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल का दोस्तों नाउ चलिए दोस्तों बात करते हैं पैरीमीटर ऑफ पैरोग्राम की पैरीमीटर ऑफ पैरोग्राम का फार्मूला आप ध्यान से देखो तो 2 इन ब्रैकेट l plus b लिखा हुआ है अब ए फार्मूला तो रेक्टेंगल का फार्मूला भी है तो कैसे तो दोस्तों अगर ध्यान से अगर इस पैरोग्राम को देखो तो इतना पोर्शन अगर मैं कट कर देता हूं इतना पोर्शन मैं क्या कर रहा हूं कट कर रहा हूं ऐसे करके ए, कट कर दिया और ए जो ए जो पोर्शन है उसको मैं इधर लगा देता हूं तो क्या बन गया दोस्तों यस yes, ये क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया यानी उसका फार्मूला भी 2 इन अ ब्रैकेट l plus b है चलिए दोस्तों बात करता हूं ट्रैपेजोइड की नाउ पैरीमीटर ऑफ ट्रैपेजोइड पैरीमीटर ऑफ ट्रैपेजोइड यानी अगर ये साइड s1 है ये s2 है s3 और s4 साइड है इन चारों साइड का क्या होगा एडिशन होगा यानी s1 plus s2 plus s3 plus s4 हो गया पैरीमीटर ऑफ ट्रैपेजोइड यानी सम ऑफ ऑल इट्स साइड चलिए बात करते हैं एरिया ऑफ द ट्रैपेजोइड तो एरिया ऑफ द ट्रैपेजोइड क्या लिखा हुआ 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन ब्रैकेट s2 plus s4 अब बोलोगे s2 plus s4 ही क्यों लिया s1 और s3 क्यों नहीं लिया तो दोस्तों इधर हमको पैरेलल साइड्स ही लेनी है सम ऑफ पैरेलल साइड लेना है यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड चलो दोस्तों रेगुलर पेंटागन अगर रेगुलर पेंटागन की बात करें तो रेगुलर मतलब क्या रेगुलर का मतलब होता है इन अ इन अ पॉलीगन ऑल साइड्स आर इक्वल अगर कोई भी पॉलीगन है अगर उसमें सभी साइड इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे रेगुलर फिगर तो रेगुलर पेंटागन की बात करें तो रेगुलर पेंटागन का फार्मूला क्या होगा अगर ये एस है एस साइड एस है यानी एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस इट मींस फाइव मल्टीप्लाई बाय साइड तो पैरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन का फार्मूला क्या होगा फाइव मल्टीप्लाई बाय साइड अगर इन जनरल बात करें तो रेगुलर एंड साइडेड फिगर अगर कोई भी रेगुलर फिगर होगी तो उसका पैरीमीटर का फार्मूला क्या होगा n मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ इट्स साइड यानी n मल्टीप्लाई बाय साइड अगर दोस्तों हम रेगुलर पेंटागन की बात की अगर रेगुलर हेक्सागन की बात करें तो उसका फार्मूला क्या होगा रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड होती है 6 मल्टीप्लाई बाय साइड अगर रेगुलर हेक्टागन की बात करें तो 7 मल्टीप्लाई बाय साइड चलो दोस्तों अगर रेगुलर फिगर की बात करते हैं तो स्क्वायर भी एक रेगुलर फिगर है अगर स्क्वायर रेगुलर फिगर देखो तो स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल है और क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड क्या रेगुलर ट्रायंगल नहीं होता यस रेगुलर ट्रायंगल कौन सा होता है इक्विलेटर ट्रायंगल यस इक्विलेटर ट्रायंगल यानी तीनों साइड उसकी इक्वल होती है तो इक्विलेटर ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा पैरीमीटर का फार्मूला क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय साइड क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय साइड चलिए दोस्तों आई होप आपको ये सभी फार्मूलास कैसे बने वो आपको समझ में आया होगा अब इसके रिलेटेड थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स टेक द एग्जांपल नंबर 1 in a, in this question number 1 the perimeter of equilateral triangle is 66 it means perimeter is given perimeter is already given perimeter of equilateral triangle 
पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन 66 मीटर देन फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल वॉट वी आर गोइंग टू फाइंड साइड ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल इट मीन हमको साइड फाइंड करनी है तो इसकी जगह पे इसकी जगह पे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं उसका फॉर्मूला लिख सकता हूं थ्री मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू का इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स मीटर नाउ हमको क्या फाइंड करना है साइड फाइंड करना है तो इधर से थ्री को रिमूव करना पड़ेगा वे देखो लेफ्ट हैंड साइड और एयर इसको बोल के राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड में से हमको थ्री को रिमूव करना है तो साइड इज इक्वल टू थ्री थ्री मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट देन इट्स गोज इन टू द डिविजन डिविजन में चला जाएगा थ्री तो 66 डिवाइडेड बाय 3 क्या मिल जाएगा 22 इट मीन साइड इज इक्वल टू 22 मीटर साइड हमको मिल गई 22 नाउ क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 64 फोर फाइंड द एरिया वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर देन पेरीमीटर इज गिवन नाउ यू नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला इज साइड इन साइड so we required the measurement of the side but measurement of the side is not given दोस्तों हमको साइड का मेजरमेंट चाहिए एरिया फाइंड करना है तो लेकिन साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 64 मीटर तो क्या क्या करेंगे दोस्तों क्योंकि okay, हमको पेरीमीटर दिया हुआ है साइड का मेजरमेंट तो नहीं दिया तो हम पहले क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के ऊपर से साइड फाइड करेंगे कैसे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 64 मीटर देन इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं यानी 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज 64 मीटर नाउ फोर को मूव करूंगा लेफ्ट टू राइट लेफ्ट साइड से राइट right साइड में मूव करे तो कहां पे जाएगा इफ मूव इज गोज इन टू द डिविजन यानी एफ आएगा 16 यानी मुझे साइड मिल गई साइड कितनी मिल गई मुझे साइड का मेजरमेंट 16 मीटर देखियो दोस्तों अगर साइड का मेजरमेंट हमको मिल गया तो क्या एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते यस ऑफ कोर्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है साइड इन टू साइड साइड इन टू साइड और साइड का मेजरमेंट भी अभी हमको मालूम चल गया 16 देन 16 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 256 व्हाट अबाउट द यूनिट्स यू हैव टू राइट द यूनिट्स दोस्तों क्या होगा मीटर स्क्वायर और उसको हम स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम 7.5 मीटर बाय 6 मीटर विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ रुपीज सिक्स पर टाइल्स दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग यानी एक जो रेक्टेंगुलर रूम है उस रूम में सपोज रेक्टेंगुलर रूम है इस रूम में क्या लगवानी है टाइल्स लगवानी है और टाइल्स का सेप कैसा दिया हुआ है रेक्टेंगुलर दिया सॉरी स्क्वायर दिया हुआ है ऐसे स्क्वायर टाइल्स लगानी है आपको यानी वो स्क्वायर टाइल्स का साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर यानी थर्टी सेंटीमीटर थर्टी सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है स्क्वायर टाइल्स और जो फ्लोरिंग है रेक्टेंगुलर फ्लोरिंग है उसका उसकी लेंथ 7.5 मीटर और उसकी ब्रेथ 6 मीटर दी हुई है और हमको क्या फाइंड करना है कि रेट ऑफ रुपीज सिक्स पर टाइल्स यानी एक टाइल्स को लगाने का एक टाइल्स को लगाने का रेट कितना है सिक्स रुपीज है ऐसी जितनी भी टाइल्स लगानी है इस रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर रूम में जितनी टाइल्स लगेगी ना उतना रुपीज चार्जेस होगा अभी कितनी टाइल्स लगेगी वो तो हमको मालूम नहीं है so we need to find the required number of tiles सबसे पहले हमको required number of tiles find फाइंड करनी पड़ेगी उसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई कितनी कितने टाइल्स लगवाने के कितने रुपीज कितनी कॉस्ट होगी ओके दोस्तों उसको फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए हमको इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले इसका एरिया और इसका एरिया फाइंड करते हैं और उसके बाद जो रेक्टेंगुलर रूम है डिवाइडेड बाय द 
स्क्वायर का एरिया स्क्वायर टाइल्स का एरिया यानी रेक्टेंगुलर रूम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर टाइल्स यानी इसके एरिया से इसके एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा चलो दोस्तों करते हैं आपको ज्यादा समझ में आएगा एक यहां रेक्टेंगुलर रूम यानी रेक्टेंगुलर रूम उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है लेंथ कितनी दी हुई है 7.5 मीटर और ब्रेथ 6 मीटर अभी ये क्या है स्क्वायर टाइल से स्क्वायर टाइल उसका अगर साइड इज गिवन साइड इज 30 सेंटीमीटर नाउ अभी एल लेंथ ये देखो ए मीटर में ए मीटर में लेकिन इधर साइड सेंटीमीटर में तो यूनिट मस्ट बी सेम यूनिट को सेम करेंगे करेंगे यानी 7.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 750 सेंटीमीटर और 6 मीटर को तो 600 सेंटीमीटर नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम या तो फ्लोर कुछ भी बोल सकते हैं रूम उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला l into b यानी क्या होगा 750 मल्टीप्लाई बाय 600 और इधर क्या होगा सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 75 6 टाइम्स 450 और 0 0 0 0 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी हमको एरिया मिल गया रेक्टेंगुलर रूम का चले सामने आ गया स्क्वायर का भी स्क्वायर टाइल का एरिया फाइंड करते हैं देन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल अभी स्क्वायर टाइल का फार्मूला स्क्वायर टाइल से तो साइड इनटू साइड साइड इनटू साइड यानी 30 सेंटीमीटर इनटू 30 सेंटीमीटर क्या होगा सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर इनटू 30 सेंटीमीटर क्या होगा 3 3 टाइम्स 9 900 सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ दोस्तों अभी हमको फाइंड करनी है नंबर ऑफ टाइल्स नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स तो कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रूम एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर या तो रूम डिवाइडेड एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल स्क्वायर टाइल नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रूम यानी 4 5 ये जो जो हमने फाइंड किया वो लिख दूंगा 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय 900 नाउ a0 a0 2 0 कट हो जाएंगे नाउ 4 5 0 0 डिवाइडेड बाय 9 अगर इसको कट करो तो 9 5 जा 45 और 2 0 यानी 500 इट मींस 500 टाइल्स उसका मतलब के वो रेक्टेंगुलर रूम को या तो रेक्टेंगुलर फ्लोर को 500 टाइल्स लगेगी अरे 500 टाइल्स इसके ऊपर आ जाएगी उतनी जगह है यानी एक एक टाइल्स का रुपीस दिया हुआ है वन पर टाइल्स यानी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ वन टाइल एक टाइल का कितना कॉस्ट है सिक्स रुपीस रुपीस सिक्स हमको तो कितनी टाइल लगवानी है फाइव हंड्रेड देन कॉस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड टाइल टाइल्स इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो सिक्स फाइव टाइम्स यानी रुपीस थ्री थाउजेंड यस दोस्तों सो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ 500 टाइल्स कॉस्ट ऑफ 500 टाइल्स इज इक्वल टू टाइल्स इज रुपीस 3000 यानी 3000 लगेंगे उसको लगवाने के दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा नाउ क्वेश्चन टाइम the perimeter of 35 meter wide rectangular field is 190 meter find the area the perimeter of 35 meter wide rectangular field is 190 meter find the area दोस्तों इसके अंदर rectangular field का perimeter दिया गया है और आपको area find करना है please like and subscribe our channel don't forget to hit the bell icon so you can get notification for upcoming videos namaste